Ya yeah, oke okay guys, uh, balik lagi ya sama gue karena data gak bisa bohong Oke okay, hari ini Jumat 17 November 2023 ya IHSG naik ya guys Oke okay. uh, Hari ini gue pengen bahas soal saham MNCN ya Sebenarnya MNCN ini cuma studi kasus aja ya Tapi basically topik yang mau gue bahas pentingnya Dividen dan DPR ya sama DPR ya. Dividen payout ratio ya dalam dalam berinvestasi ya sub. Ya, kenapa gue jadikan MNCN ini jadi studi kasus ya. Eh uh, ya MNCN oke, okay. memang dia membagikan dividen gitu, tapi payout rasionya itu kecil. Kadang cuma oh nggak salah berapa sih payout rasionya dia? DPR-nya itu tuh cuma 3 persen, 6 persen. Nah. nah, ini 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 buat lo yang nanya. <laughs> ini MNC kan oke, okay, secara laporan keuangan ini kan kayaknya kelihatan bagus ya. Cuma memang sini agak ngedrop, tapi bagus. Tapi ingat, dikonversi ke kantong lo jadi DPS itu kecil banget. Sehingga lo, lo harus pertimbangkan faktor ini gitu loh, John. Jadi jangan sampai lu terjebak di emiten yang kayaknya laporan keuangannya secara fundamental bagus gitu kan. Tapi tuh nggak nyampe ke kantong lu tuh kalaupun dia bagi pun cuma seiprit gitu. Nah, ini ini contoh juga yang sebenarnya kalau menurut gua lu harus hati-hati gitu lo ya dalam berinvestasi. Kan ada yang nanya kan, sering nanya oh, laporan keuangan bisa dibuat-buat ya bisa. Bisa ya. Cara tahunya laporan keuangan enggak dibuat-buat tuh gimana? Dividen Dividen pertama pembuktian bahwa duitnya ada ya, betul. Dan berapa persen dia bagikan dari laba bersih? Nah, ini kan IPS ini laba bersih guys ya. Nah, berapa persen dari IPS ini yang jadi DPS? Nah, ini contoh kayak MNCN kan. Dia punya laba bersih 116, tapi jadi dividen cuma 8 kalau ya. Jadi lu cuma dapat DPR 6,9 itu kecil. Kecil Sangat-sangat kecil lah. 158 dia punya Untung nih tahun 2021 ya. Ternyata dia nggak bagi dividen juga. Nah, ya. Tahun 2022 ya, dia punya IPS 137 dan cuma jadi 5 dividennya cuma 3%. Nah, gue mau mau sharing ya gimana betapa lu beresiko banget dah kalau invest di perusahaan yang DPR-nya kecil. Nah, Ya, ini ini, ini yang mau kita bahas ya. Namanya investasi ya, guys. Eh, lu harus pastikan bahwa perusahaan yang lu pegang tuh dividennya masuk ke kantong lu tuh gede. Lu retail, lu retail, Jul. Lu tuh retail dan itulah yang lu incar udah. Ya, kita nggak muna. Ya, kita nggak muna. Itulah retail gitu yang kita incar. Untuk keamanan investasi lu lu harus pastikan bahwa DPR-nya DPR-nya itu gede. Standar 50 persen, minimal ya. 40 masih oke okay lah. Kalau 30 tuh kurang kalau menurut gue ya. 40 masih diampuni lah, 50 oke okay lah. Kalau bisa lu cari yang 60, 70, 80. Ya. Kenapa? Karena berdasarkan simulasi yang gue buat berkali-kali kemarin ya. Kita mendap kemarin ya, terutama gue dapat kita dapatkan data yang mengejutkan dari Hexa. Yang selalu kasih 80 persen. 80% DPR-nya Jadi 80% di laba bersihnya buat dividen Ternyata dalam 20 tahun bisa menghasilkan 228 kali lipat investasi lo Hanya gara-gara dia ngasih dividennya jumbo Begini Nah ini contoh ya Ketimbang emiten-emiten yang ngasihnya DPR-nya kecil ya Nyata return-nya nggak sebesar heksa Contoh ya Nah ini 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 gue ngomong ini supaya demi uh, kecuan lo sendiri sebenarnya for your shake gitu loh ya supaya lo masuk ke kantong lo gede gitu loh kita nih retail cuan kita ya memang dari situ basically ya di antara capital gain atau dividen nah pengamannya itu dividen gitu loh ya nah memang harus dihitung lagi berdasarkan dividen nanti ini masih sesuai nggak dengan harganya sekarang ya ini kenapa gue jadi bahas MNCN karena gue lihat di stockbit itu udah pada marah-marah nih MNCN karena udah turun terus ya. Kalau 5 tahun lalu lu lihat nih ya, ini grafik 5 tahun ya MNCN pernah ada di 1750 dan sekarang ada di 
370 ya. Buat yang nyangkut di 1750 kurang 350 lo turun berapa persen ya? 1750 1400 bagi 1750 Buat lo yang ada di harga 1750 maka lo udah loss 80% floating loss ya. Buat lo yang nyangkut di sini ya. 5 tahun nih. Ini contoh ya, ditunggu-tungguin bukannya naik, malah makin nyungsep. Nah, ini semoga nggak kena ke lo. Ini, ini poinnya, gue sharing hari ini ya. Uh, di 3 tahun, pucuknya dia ada di 1270 ya. 3 tahun ini, 3 tahun lalu. Sekarang ada di 3, 370 ya. Berarti kan sekitar 1270. 900 kurang. Kalau lo yang diambil di 1270, lo udah minus 70 persen. Ya, setahun lalu, ini grafik setahun lalu, dia ada di 835. Nah, gini John, masalahnya gini. Banyak orang ketika uh, MNC di harga 800, dia pikir murah. Ya, Apalagi yang uh, pakai tekniknya narik garis ya, misalnya ya, uh, technical gitu ya. Sampai banyak orang mengabaikan bahwa Fundamental, contoh ya. Fundamental itu harus ngar Kalau gue fundamental harus ngitung, harus melibatkan dividen. Makanya gue gua bukan penggemar IPS doang. Bukan gue. Jadi IPS, e, bagi gue IPS itu harus jadi DPS. Baru bisa dihitung. Kalau gue menurut gue ya. Makanya gue sangat skip sekali emiten yang nggak ada DPS ya. Gue sangat skip sekali emiten yang nggak ada DPS ini, nggak ada dividen. Dan yang DPS-nya kecil begini nih, DPR-nya. Itu gue sangat skip sekali. Ya. Itu jadi nggak bagus, orang nggak menarik gitu. Untuk masuk situ tuh, kalau orang udah nggak menarik masuk karena return nggak ada, susah deh cari capital gain di situ. Serius, biasanya. Nah, lo kalau yang masuk dari setahun lalu ya, tahun lalu 835, nah orang ngira ini murah gitu kan. Karena kan wah pernah tembus 1.700 kan. Mungkin orang Arab ketika masuk 800, wah nanti semoga jadi beggar 1.700. Ternyata nggak tambah nyungsep gitu loh ya. Karena lo nggak perhatikan ini. Nggak perhatikan ini ya. Ini ini nanti yang ini kita mau bahas. Kalau lo masuk setan lo 835 kurang 370 ya. Empat enam lima ya, empat enam lima ya. Lo udah manis lima puluh lima persen tahun lalu ya. Gampang ya bikin miskin aja. <laughs> Uh, ini udah margin jep 3 ada. Maksudnya gini, lu udah floating minus 55% dan dividennya cuma seupil. Dividennya berapa terbaru? Uh, cuman RP5 ya. 5 kalau lu di average, nih contoh ya. Contoh banget kalau orang investasi enggak margin safety-nya tuh terlalu kacau gitu ya. 5 lu bagi 5, 385. Lu cuma dapet yield. 0,5% yang enggak ada rasanya itu John, setahun 0,5%. Jadi mau ditungguin pun lu akan lu akan berada di dalam posisi yang sangat kocak gitu loh. Posisi yang gue si Malakama diju kagak dijual makin rugi, makin nyungsep. Ya. Dijual gua udah minus 50%, tapi kalau kagak dijual gua makin nyungsep. Ditungguin juga dividennya cuma 0,5%. Nah, ini ini situasi si Malakama. Nah, lebih baik lu tidak pernah masuk sama sekali. Nah, jadi poinnya gini mencegah lebih baik daripada mengobati. Jangan sampai lo ada di kondisi begini, John. Serius, jangan sampai lo beli di 835 sekarang 350, lo kocak ditungguin masih turun lagi, bikin sakit, bikin bikin apa, bikin stres aja. Nah, jangan sampai lebih baik lo hindarin dari awal. Nah, ini salah satu nanti indikatornya mau kita pelajarin di PS ini ya. Kalau lo masuk dari 6 bulan lalu, lo tetap stres. Nah, ini juga orang ngira 705 udah murah ya. 705 kalau tiga bulan lalu ya. Hmm. 3335 dibagi tiga bulan lalu aja lo udah bisa los eh uh, 44% hanya dalam tiga bulan ya. Dan lo nggak 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 dapat dividen yang worth it. Gitu. Ya. tiga bulan. Ini satu bulan. Eh Ya ini tiga bulan lah. Nah. Satu bulan aja juga dalam dia yang satu bulan. Ya. Nah ke, e, lima hari, lima hari ini dia turun minggu ya. Udah 11% ya nggak? 
seminggu doang lu turun 11% di sini. Nah, makanya ini gue lihat di Stockbit itu banyak banget yang marah-marah ya mani saham. <tuh> Tungguin makin nyungsep. Um, Oke, okay. cara ngitungnya jadi gimana, John? Oke, okay. kita melihat bahwa, oke, okay. coba kita ambil kasus di tahun serat. Oke, okay, tahun 2020 saat dia bagi 116 ya. 2020 kan ini dia bagi dividen 8 ya. Berarti kan dibagikannya di 2021. Kita lihat grafik saham ini di tahun 2021. Ini contoh ya. Ini 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 jadi studi kasus. Um, ya. Di tahun 2001, ini contoh ya betapa kalau kita asal uh, asal-asalan tuh bisa jadi baik. Oke. Okay. Di 2021 tuh <tuh> dia ada di harga 990. 990 ya. Oke. Okay. Ya, pada saat pembagian dividen yang ini. 98 ini ya. 990. Oke. Okay. Tahunnya dari mana kita mahal gitu ya. Eh, tahunnya murah mahalnya gimana gitu loh. Ya kita hanya butuh logika dasar aja guys. Oke, okay, kalau memang dari EPS, kalau Benjamin Graham kan ngajarin lu dari EPS ya. Makanya tapi gua makanya kurang kalau untuk EPS gua kurang. Kalau menurut gua kurang aman. Gua menurut gua harus dari dividen. Tapi kalau dari EPS oke. Okay. Seolah-olah benar. Ya. 158 kali 10 maka harganya baru mahal saat itu adalah 1580. Saat itu. Wih, kelihatan nih. Wih, I mention cuma di harga 990 nih ya. Kelihatan kayak masih murah. Nah, makanya gua makanya gua selalu fokuskan IPS harus jadi DPS. Kenapa? Karena IPS bisa nipu. IPS bisa nipu ini deh. IPS itu bisa nipu. Ya, karena IPS itu yang masuk ke kantong lo bukan IPS tapi DPS. Nah, makanya gue lebih suka ngitung dari DPS. Dividen. Bukan dari IPS. Gue lebih suka gitu. Nah, tapi ya memang berdasarkan Benjamin Graham lo dapat angka segini. Ya. Tapi karena karena gua fokusnya ngitung dari dividen 8 ya. Ya, kalau gue pakai rumus kali 10 dan 20, maka gue udah tahu, guys. Di tahun itu ya Harganya MNC menurut gue 8 kali 10 dan 2160. Menurut hitungan gue yang berdasarkan dividen, ini contoh ya, ini ini real case. Lu uh, terserah sih kalau lu mau ikut apa enggak terserah ya. Ini real case. Menurut hitungan gue dari dividennya, MNC di harga 160 mahal. Ya. Ingat loh, ini saat itu uh, MNC ada di 990. Ya. Menurut gue, MNC ranknya cuma di 80 sampai 160. Gua nggak akan beli nih barang di atas 160. Apalagi 900 nggak bakal gua lirik. Ya. Kenapa begitu John? Kenapa? Ya itu tadi. Kalau sumpama ini robo, gua cuma dapat di harga 990, yield cuma dapat 0,8 Mana ada rasanya itu berbahaya banget. Gua investasi kayak begitu John. Returnnya cuma 0,8 setahun duit cash yang dikasih. Berbahaya. Jadi gue bisa bilang ini berbahaya. Ya. Mer, uh, lu sangat beresiko, sangat beresiko sekali. Membeli MNCN di harga 990 sangat beresiko. Wah, pas itu kan sempat turun kan? Nah, ini contoh nih, orang kalau nggak ngelihat uh, dividennya ya, return dari dividennya akan terjebak. Ceritanya di uh, 6 bulan lalu lah. 3 bulan lalu lah. Ya. Wah, MNC tembus 545 nih ya enggak. Nah, wih ceritanya MNC kan tembus kan 545 kan. Nah, orang yang enggak ngerti return dari dividen menganggap ini murah. Karena apa? Dia pikir kalau gue beli 545 ini bakal terbang ke 900 karena pada 900. Tapi karena kita, karena kalau kita tetap berkeyakinan nama dividen harganya dia cuma di sini 160 maka kita tahu 545 pun tetap mahal. Beli nggak? Enggak. Kenapa gua nggak beli? Karena kalau dividen jadi cuma 8, 8 bagi 545 ya yieldnya masih 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 cupu yieldnya. 1,4%. Ngapain gue beli perusahaan dengan 1,4% per tahun enggak mau. Ya enggak. Makanya waktu kita di pas ada di harga 545 kita tahu itu masih mahal. Guys, masih mahal. Nah, akhirnya benar kan kalau lu kalau lu beli di 545 ternyata turun lagi. Turun sekarang ada di 370. Wah, 370 udah murah belum nih, John? Ya, kita tetap kalau gue sih tetap kekeh ya. Tetap kekeh menurut gue dia di sini. Ya, tetap kekeh. Jadi 370 mahal nggak menurut gue tetap mahal. Masuk enggak? Kalau gue gitu. Masuk enggak? 
Kenapa lagi nggak masuk? Coba aja 8 lo bagi 370 lo cuma dapat berapa? 2,1 persen yang masuk makan. 2,1 persen mah. Lu gak akan memancing orang-orang yang banyak duitnya buat masuk. Gak akan. Masih mahal. Ya gue baru mau masuk mungkin kalau ada di 80 sampai 160. Atau mungkin berdasarkan data terbaru ya. Dividen dia cuman 5 nih. Gue cuman mau masuk 50 sampai 100. Malah malah kita lihat labanya udah menurun kan. IPS ini menurun-menurun ya. Gue gak akan mau masuk lagi. Bahkan gue. Oke okay lah kalau dia 77 kali 3 persen. Paling dia bagi dividen berapa? 77 kali tiga bagi 100 bagi dividen paling banter juga cuma dua ya berarti kan dua tiga dua dua koma tiga kali sepuluh ya berarti dua tiga sampai empat enam ya gua harganya udah turun menurut gua di mata gua sekarang harganya cuma segini dua puluh tiga sampai empat puluh enam kalau gue dua puluh tiga sampai empat puluh nggak masuk nggak kalau nanti di harga tembus satu sampai puluh enggak karena gua udah menilai nih labanya menurun nah itu guys ya ya itu aja kalau menurut gua eh, ngitung dari sini return ininya ya Ya. Itu memproteksi kita tuh kejebak sama situasi si Malakama itu ya. Ya, kita juga harus cek juga dividen historinya. Historinya dia rutin enggak gitu kan? Misalnya MCN rutin enggak? Kalau rutin, nah, jadi step pertama lu cek dividen historinya dia rutin enggak? Setelah lu udah cek dividen dia historinya rutin, lu cek lagi DPR-nya berapa. Oh, ternyata DPR-nya itu kecil-kecil ya. Kalau kecil-kecil nggak -kecil, usah lah. Menurut gua cari yang gede-gede gitu loh gede-gede dan rutin. Nah MNCN ini kan sebenarnya termasuk rutin ya. Coba kita lihat ya. Ini contoh ini studi kasus banget uh, lumayan bagus ya. Dia dia rutin tapi nggak gede tipenya. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 bagi 2020 nggak bagi. 1 bagi 22 nggak bagi. 23 bagi ya. Jadi meskipun dia rutin tapi lihat yieldnya cuma 0, cuma kecil-kecil lah 1,7 ya. Menurut gua Meskipun dia rutin, tapi kurang worth it. Ya, bukan hanya kurang worth it, mungkin nggak worth it. Bahkan gue udah bilang gitu, nggak worth it. Ya, itu sebabnya, tadi gue udah kasih simulasi cara ngitungnya, ya lu lebih baik tidak usah masuk sama sekali daripada lu menderita. Itu aja. Ya. Ada satu lagi yang kasusnya mirip ini bagi dividen, tapi kecil, itu BBTN. Ya, makanya BBTN kan grafiknya juga Uh, ini kan bebetan kan kalau nggak salah DPR cuma 10, 15, apa 20 persen gitu Jadi meskipun dia kinerjanya bagus IPS ya Tapi ya arahnya down ya, Arahnya down ya itu Karena itu tadi DPR-nya itu kecil Ini contoh ya guys Jadi jadi kalau menurut gue jangan hanya sampai IPS Lihatlah DPS-nya Lihatlah Lihatlah DPR-nya juga DPS dan DPR ini, ini penting yang bagus minimal 50 persen, yang 40 persen masih oke okay lah. 40. Kalau bisa di atas 50, kayak 60 persen, 70 persen. Ya contoh Bank Mandiri 60 persen, BRI 85 persen, Hexa 80 persen, apalagi ITMG bisa 70, 70, PTBA bahkan 100 persen. Sinting juga tuh PTBA. 100 persen. Sampai 100 persen. Nah, carilah yang begitu, karena itulah yang akan masuk duit kantong lo. Itu. Oke okay guys, gue rasa gitu aja ya untuk uh, hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai lagi video berikutnya karena datang nggak bisa bohong ya.